হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে শুভ সারা দিয়ার অনেক 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 শুভেচ্ছা অনেক ভালোবাসা অনেক অনেক ব্লেসিংস আই হোপ কি মা দুর্গা সকলের মনের ইচ্ছা পূরণ করুক সকলকে খুব খুব ভালো রাখুক আর আমি সবাইকে বলবো মা দুর্গার কাছে এরকম করে হাত জোর করে সবাই চেয়ে নাও যা যা চাও কারণ একবারই আসে বছরে মা দুর্গা আমাদের সবার সাথে দেখা করতে তো আমি বলবো যে সবাই খুব খুব মানে মা দুর্গাকে ব্লেসিংস চাও যে যেন এবারে আমার সিলেকশনস হয়ে যাক তো সবাইকে আবার সবাইকে শুভ সারা দিয়া সো আই হোপ সকলের দুর্গাপুজো খুব খুব ভালো কাটছে বাট দুর্গা পুজোয় মজা করতে করতে পড়াশোনার কথা কিন্তু একদম ভুলে গেলে হবে না আমি আমি নিজের আমার লাইফে যদি তোমাদের কখনো বলি নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে কখনো আমি গল্প করে শেয়ার করবো এই কথাটা যে আমার লাইফে সত্যি কথা আমি না কখনো মানে দুর্গা পুজো সেভাবে মজা করিনি মানে একটা স্টোরি তোমাদের সাথে একটু বলেই দিই ভিডিওটা শুরু করার আগে জানি ভিডিওটা হয়তো একটু লেন্দি হতে পারে বাট আই হোপ তোমাদের হেল্প করবে আমি ফাইভ টু টেন কখনো দুর্গা পুজো কোনো দিনও বেরোয়নি মানে ওই পাড়ার দুর্গা ঠাকুরটাই জাস্ট দেখেছি কোথাও যায়নি ইলেভেন টুয়েলভে তো বেরোয়নি বোর্ডস আছে বোর্ডস করে তারপরে আকাশে পড়লাম তখন অতটা বেরোয়নি তারপরেও বেরোয়নি উনিশ সালে একবার বেরিয়েছিলাম ফ্রেন্ডদের সাথে কুড়ি সালেও বেরোয়নি একুশ সালেও বেরোয়নি বাইশ সালে নিটে সিলেকশন যখন পেলাম পঞ্চমীর দিন আই হ্যাড ফ্রেড মাই ফেস মাই ব্রেকআপ তো দ্যাটস ওয়াই আমি বেরোতে পারিনি তো সেটা খুব বাজে একটা ব্যাপার এবছর আমি একটু আধটু বেরিয়েছি তো আমি এটাই তোমাদের বলবো যে লাইফ খুব আনসার্টেন তো দুর্গাপুজোয় সবাই বেরো আমি যাই না কখন মজা করতে পারবো কি না পারবো বাট আমার খুব ব্যাড স্টোরি দুর্গা পুজো নিয়ে বাট আমি চেষ্টা করছি এবছর তো মালদায় থাকতে পারিনি পরের বছর মালদায় থাকলে খুব খুব মজা করব তো আমি আমি চাই যে তোমাদের সবার সাথে আমার দেখা হোক নেক্সট ইয়ার যেন আমি প্রচুর প্রচুর মানুষকে এরকম পাই যে দিদি আমি তোমার ভিডিও দেখি তোমাকে চিনি আমি তোমার ভিডিও দেখেছি আমার খুব ভালো লেগেছে এখন আমি মেডিকেল কলেজে পড়ছি আমি জাস্ট চাই এই এই কথাটা তোমাদের থেকে সো বাস আর বক বক করবো না অনেক বক বক করে নিয়েছি আজকের ভিডিওটা একটু টাফ হতে চলেছে টাফ ইন দ্যাট সেন্স আজকে আমি তোমাদের এটাই বলবো যে তুমি তোমার স্টাডি আওয়ার্স কি করে বাড়াতে পারো আমি জানি নিট এক্সাম স্টাডি আওয়ার্স এর উপর ডিপেন্ড করে না তোমরা অনেকে হয়তো আমাকে এটা বলতে পারো যে দিদি স্টাডি আওয়ার্স এর সাথে কি সম্পর্ক পড়লেই হলো বাট বিশ্বাস করো তুমি তিন ঘন্টা পরে দু ঘন্টা পরে সিলেকশন পেতে পারবে না তোমার পড়ার জন্য বারো চোদ্দ পনেরো ঘন্টা পড়ার দরকার আমি জানি ঘন্টা ম্যাটার করে না এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়তো হবে কিন্তু তুমি আমাকে বলো ঘন্টা ম্যাটার করে না মানে দু ঘন্টা পরে তুমি সিলেকশন পাবে তিন ঘন্টা পরে তুমি সিলেকশন পাবে যেখানে একটা ছেলে ছ ঘন্টা সাত ঘন্টা আট ঘন্টা নয় দশ বারো ঘন্টা পড়ছে সেখানে তুমি শুধু ছয় ঘন্টা পড়লে তোমার হয়ে যাবে আমি জানি অনেক টপারের কথা আমি শুনেছি আমি চার ঘন্টা পরে সিলেকশন পেয়েছি আমি সারা দিন নেটফ্লিক্স দেখেছি আমরা কেউ টপার নই আমরা সবাই অ্যাভারেজ বাচ্চা আমাদের বারো তেরো চোদ্দ ঘন্টা পড়েই সিলেকশন পেতে হয় তো আজকে সেটাই বলবো যে বারো তেরো চোদ্দ ঘন্টা কিভাবে তুমি পড়বে কিভাবে টানবে কি করে কারণ একটা সময় আমার একটা স্বপ্ন লাগতো যে বারো তেরো চোদ্দ ঘন্টা তো পড়া ইম্পসিবল বই নিয়ে বসে থাকা তো সেটা কিভাবে হয়েছিল কিভাবে পসিবল হয়েছিল সেই কথাই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো বাট ভিডিও শুরু করার আগে আমি ফিজিক্স করার সম্বন্ধে তোমাদের হ্যালো এভরিওয়ান টুডে আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট আ ব্যাচ অফ ক্লাস টুয়েলভ সিবিএসই অ্যান্ড সিইউইটি দ্য ব্যাচ নেম ইস প্যারিসম টু পয়েন্ট ও দ্য ব্যাচ ইস কমপ্লিটলি বেসড অন টুয়েলভ সিবিএসই বোর্ড অ্যান্ড সিইউইটি দ্য বেস্ট ফ্যাকাল্টিস ইন ইন্ডিয়া উইল কভার দ্য ফুল সিলেবাস উইথ সিইউইটি অফ ইচ সাবজেক্ট ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স বায়োলজি ইংলিশ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন লাইভ লেকচারস উইল বি ডেলিভার্ড ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লেকচার ওয়াইজ ডিপিপি উইল বি প্রোভাইডেড কন্টেনিং সেভেন্টি পার্সেন্ট অবজেক্টিভ কোশ্চেন্স অ্যান্ড থার্টি পার্সেন্ট সাবজেক্টিভ কোশ্চেন্স ইচ ডাউট will be resolved throughout the uh, doubt engine at first i want to talk about parisstrom 2.0 12 foundation plus cbsc boards will be provided launch date 31st july 2023 and course fee 2000 if you use my code that is db150 you will get 150 rupees extra discount duration of this course is 6 months free access of parisstrom 1 and parisstrom 2 now i want to talk about pravi science 2024 complete syllabus of cuet ug 2024 classes will be starting from 16th october 20 2023 and the price of the best is 2000 if you use my code that is db150 you will get 150 rupees extra discount free access to paristom 1 and 2 2024 batch who will provide batch complete syllabus of cuet ug will be covered and will be covered physics chemistry mathematics biology general taste and english six classes scheduled per day per a week and three live lectures per day each classes duration one hour uh, to 15 minutes to one hour 30 minutes scheduled taste will also held according to the planner so everything is given in the description box below so go and check it out the link of parisram batch and promise batch is also given in the description box below okay তো নিজের পড়ার টাইম টেবিলটাকে বাড়ানোর জন্য মানে তুমি এখন যদি ছ ঘন্টা পড়ো তাহলে সেটাকে সাত আট নয় দশ ঘন্টা বা করার জন্য বা নিজের
আবার কি হবে আমি জানি অনেকে এটা ভাববে হয়তো বলবে নেগেটিভিটি বাট এটা নেগেটিভিটি নয় এটা একটা নিজের কাছে সেলফ চেক বলতে পারো যে আমি যদি সিলেকশন না পাই তাহলে আমাকে কোথায় দাঁড়াতে হবে এটা নিজের কাছে একটা নিজের ভয় আমার বাবা মার মান সম্মান আমার মান সম্মান আমার রিলেটিভস আত্মীয় স্বজন বন্ধু সার্কেল সবাই কি বলবে এই জিনিসটাকে তুমি যদি নিজের মধ্যে নিয়ে এসো আমি সবার প্রথমে আমার নিজের মধ্যে এই বোধটা কাজে লাগাতে পেয়েছি চেয়েছিলাম যে আমি যদি চান্স না পাই আমার কি হবে আমার মধ্যে যদি এই ভয়টা না কাজ করে তাহলে আমি কোনোদিনও পড়তে বসবো না আর পড়তে বসলেও ওই বারো তেরো চোদ্দো ঘন্টা পড়তে তো কোনোদিনও পারবো না সবার আগে নিজের সেলফ মোটিভেশনটা দরকার যে আমি কেন পড়ছি আমি কেন আমি কেন পড়বো আমি কেন সব কিছু ছেড়ে বারো তেরো চোদ্দো ঘন্টা পড়াশোনা করবো তো সবার আগে সেই কনসেপ্টটা নিজের কাছে ক্লিয়ার করো যে আমি কেন পড়বো বিকজ আমাকে সিলেকশন পেতে হবে এবার আসছে আমি কি করে পড়বো যদি কেন পড়বোটা না ক্লিয়ার থাকে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু কোনোদিনও আমি বলবো না যে আমি সিলেকশন পেয়ে যাব তো আমি সবার আগে নিজেকে এটাই বলবো এখানে ভিডিওটা পজ করো যাও গিয়ে কমেন্ট সেকশনে লেখো যে আমি কেন পড়বো আমি কেন বারো তেরো চোদ্দো ঘন্টা পড়বো আমার নিজের লাইফের উদ্দেশ্যটা কি আমি কেন ডাক্তার হতে চাই আমি তো ডাক্তার হতে চাই আমি নিট ক্র্যাক করতে চাই বাট আমি বারো তেরো চোদ্দো ঘন্টা কেন পড়ব আমি চাই সবাই গিয়ে কমেন্ট করে লেখো এখানে ঠিক আছে তো কমেন্ট করে এসে তারপর এখান থেকে ভিডিওটা আবার দেখা কন্টিনিউ করো তো যেটা বলছিলাম তার জন্য কি করতে হবে আমাকে নিজের পড়ার টাইমটা বাড়াতে হবে পড়ার টাইম কি করে বাড়াবো এমনি এমনি তো বাড়াবে না তার থেকে বড় কথা সবচেয়ে বড় অবস্ট্রাগল আমাদের হাতে আছে আইপ্যাড ফোন যেটা যার হাতে ল্যাপটপ ঠিক আছে কি হবে আমি পড়তে শুরু করব কিছুক্ষণ বাদে কি হবে আমি ফোনটা খুলবো ইউটিউবটা দেখতে শুরু করব আমার ফেভারিট ইউটিউবারের ভিডিও দেখতে শুরু করে দেবো ট্যাপটা খুলবো ল্যাপটপ ট্যাপটা খুলবো মুভি দেখতে বসে যাবো সিনেমা দেখতে বসে যাবো হোয়াটসঅ্যাপটা খুলবো চ্যাট করতে বসে যাবো টেলিগ্রাম খুলবো মুভি দেখতে বসে যাবো গ্রুপে গ্রুপে চ্যাট করতে বসে যাবো ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো থেকে যদি তুমি নিজেকে দূরে নিয়ে যেতে চাও তাহলে সবার আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে নিজের মেন্টাল পাওয়ার নিজের মেন্টাল স্ট্রেথ যে আমি পড়াশোনা করব আমার লাইফের মেন উদ্দেশ্য মেন কাজ পড়াশোনা করা তারপরে যদি আমি সময় পাই অবশ্যই আমি এগুলো করব আমি সারাদিন কাউকে বলছি না হ হ করে পড়ে যাও না আমি সারাদিন বলছি না কাউকে কিন্তু নিজের একটা নির্দিষ্ট টাইম ডিভোট করা খুব দরকার পড়াশোনার জন্য তার জন্য কি এবার এটা তো হয়ে গেল নিজের এটা নিজের মেন্টালিটি হয়ে গেল আমি তো বলবো যে কোনো কিছু নতুন শুরু করার আগে নিজের মেন্টালিটিটাকে চেঞ্জ করা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা তুমি চেঞ্জ করে নাও ব্যাস তারপরে তুমি এসো নতুন কিছুতে তারপরে কি তারপরে তোমার প্রথম যেটা কাজ হবে সেটা হচ্ছে নিজের যেটা কার্ডিও মানে আমরা যেটা বলি সার্কেডিয়াম সাইকেল ঠিক আছে যেটাকে আমরা বলি আমাদের ডে টু ডে লাইফস্টাইল সেটাকে আগে আমাকে ঠিক করতে হবে আবার সকালে উঠা ওঠার টাইম রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার টাইম এই দুটোকে আমাকে আগে ফিক্স করতে হবে তবে গিয়ে আমি সারাদিনে বারো চোদ্দো ঘন্টা প্রপারলি স্টাডি আওয়ার বের করতে পারবো আমি খুব দে আমি সবসময় এটা নিজে পার্সোনালি দেখেছি যে দিনের বেলার টাইমটা সকালে মানে একদম উঠেই এই টাইমটা খুব প্রোডাক্টিভ হয় বাট সকালের টাইমটাকে যদি তুমি প্রোডাক্টিভ করতে যাও তার জন্য আবার তোমাকে আগের দিন রাত থেকে প্রিপারেশন নিতে হবে আগের দিন যেন তোমার টু ডু লিস্ট রেডি থাকে তুমি যদি ছটায় ওঠার কথা ভাবো তুমি যেন রাত্রি বার বারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে যাও কারণ সিক্স আওয়ার্স স্লিপটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় তো বারোটা বা সাড়ে বারোটা বা একটা বড় জোর একটা একটার মধ্যে যেন তুমি ঘুমিয়ে যাও তারপরে কি তুমি ছটায় উঠতে পারবে তাই না ঠিক আছে তো রাত্রেবেলা মেডিটেশন করে ঘুমাও যেন এরকম না হয় যে বিছানায় আমি শুয়ে যাচ্ছি শুয়ে যাচ্ছি ঘুম আসছে না তাহলে কিন্তু আমার বারোটা একটা শোয়ার কোনো মানে হয় না ঠিক আছে তো রাত্রেবেলা প্রপারলি ঘুমাও প্রপারলি খাওয়া দাওয়া করো নিজের ডায়েটটাকে এমন এমন করো না যাতে আমার রাত্রে ঘুমিয়ে আসছে না এরকম যেন না হয় টু ডু লিস্ট বানাও পরের দিন সকালে ওঠো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আগের এগুলো প্রি রিকুয়েস্টেড ঠিক আছে যে কোনো কিছুর তারপরে কি তারপরে কি তারপরে আমাকে সারা দিন পড়তে হবে তো এরকম ভাবে কোনো দিনই করবো না যেন আমি প্রথম দু ঘন্টা পড়ি খুব এক্সস্ট হয়ে গেলাম এরকম দিনও না হয় আর এক্সস্টটা আমার মনে হয় আমরা যারা নিট এক্সপিরিয়েন্স তাদের যতটা না তারা ফিজিক্যালি এক্সস্ট হই তার থেকে বেশি তারা মেন্টালি এক্সস্ট হই বাবা কত পড়ে ফেলেছি বাবা অনেক পড়ে ফেলেছি এই মেন্টালিটিটা যেন একদমই না আসে আমাকে পড়তে হবে বারো ঘন্টা পড়ছি মানে পার ডে তিন তিনটে সাবজেক্ট কিন্তু আমাকে পড়তেই হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি কারণ একটা সাবজেক্ট যদি তুমি অনেকক্ষণ তোকে পড়তে থাকো তাহলে কিন্তু সেই সাবজেক্টটা তোমার কাছে এক্সকিউজ মি মোনোটোনাস হয়ে যাবে বাট আমি কখনোই বলবো না যে সাবজেক্টকে মোনোটোনাস করো তাহলে কিন্তু পরের দিনে ওটা পড়তে ভালো লাগবে না প্রথমে বায়োলজি পড়লে ভালো লাগছে না কোশ্চেন প্র্যাকটিস করে নিলে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা ওটা পড়লে তারপরে একটু ফিজিক্সের লেকচার দেখে নিলে যে অনেকক্ষণ পড়ে নিয়েছি গলা চেঁচিয়ে নিয়েছি
যে নিজের টাইমটা আমি ওয়েস্ট করছি আমার ভাল লাগছে না আমার বোরিং লাগছে এরকম যেন কখনো না হয় আমি পড়াশোনার মধ্যেই থাকবো আমি একটা সাবজেক্টের জায়গায় অন্য সাবজেক্টে চেঞ্জ করবো আমি বায়োলজি থেকে ফিজিক্স ফিজিক্স থেকে কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি থেকে আবার ফিজিক্স আবার বায়োলজি এভাবে অল্টার করবো কিন্তু কোনো দিনও এরকম না হয় সব কিছু ছেড়ে আমি ক্যারেমিনাটি দেখছি সব কিছু ছেড়ে আমি পরপর পরপর স্ট্র্যাটেজি ভিডিও মোটিভেশন ভিডিও দেখিয়ে যাচ্ছি এরকম যেন কখনো না হয় আমি বারবার এটাই বলবো যে নিজের নিজেকে সেলফ যে ডিসিপ্লিন সেটা নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করো ওটা যদি আনো বারো ঘন্টা কেন আমি নিজে আমার মনে আছে আমি নিজের আগে মানে এক দু মাস আগে চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো ঘন্টা অব্দি পড়েছি আর পড়তে হয়ও বিশ্বাস করো সতেরো আঠেরো ঘন্টা একটা সময় গিয়ে না পড়লে না খুব খুব অসুবিধা হয় আমি জানি অনেকে আছে যাদের যাদের আট ঘন্টা ন ঘন্টাতেও হয়ে যায় ঠিক আছে কিন্তু আমরা যারা একটু ফাঁকি বাড়ি সারা বছর একটু ফাঁকি মেরে ফেলি তাদের কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে এই খাটাটা খুব দরকার আর এখন কিন্তু আর ছ মাস বাকি আর কদিন পরে চলে গেলে কিন্তু অনেক অনেক সময় কম থেকে যাবে যখন দেখবে হাতে গিয়ে দুই মাস আছে তিন মাস তখন কিন্তু কিছু করতে পারবে না এখন থেকে নিজেকে ওই বারো তেরো ঘন্টার একটা বাউন্ডারি দেওয়ার চেষ্টা করো ঠিক আছে ঘন্টা হিসেব করে আমি জানি অনেকেই তোমরা বলবে দিদি ঘন্টা হিসেব করে পড়বো না বাট একবার আমার কথা শুনে দেখো একবার ঘন্টা হিসেব করে পড়ে দেখো নিজের কতটা কতটা হেল্পফুল হয় আর একটা স্ট্র্যাটেজি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো এটা আমাকে আমার একটা দাদা শেয়ার করেছিল ধরো আমার একটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট করতে তিন ঘন্টা লাগে ধরো সাপোজ যে কোনো চ্যাপ্টার তিন ঘন্টা লাগে আমি সেই চ্যাপ্টারটার জন্য তিন ঘন্টা রাখবোই না আমি দু ঘন্টা রাখবো তাহলে কি হবে দু ঘন্টা রেখে আমি সেটা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি পড়বো তাতে করে কি হবে সেই যেটা দু মানে তিন ঘন্টা লাগতো সেটা কিন্তু আড়াই ঘন্টা লাগবে দু ঘন্টায় তুমি শেষ করতে পারবে না তিন ঘন্টা চ্যাপ্টার মানে তোমার অলমোস্ট পৌনে তিন ঘন্টা বা আড়াই ঘন্টা লাগবে কিন্তু তিন ঘন্টা থেকে তো একটু কম লাগলো একটু তো তাড়াতাড়ি পড়তে শিখলে একটু তাড়াতাড়ি ডিভিশন করতে শিখলে ঠিক আছে তো এটা বলবো আর একটা কথা আমি বলবো অনেকেই আছে এটা আমারও হতো বারবার পড়তে পড়তে উঠে যাওয়া মা কি করছে বাবা কি করছে বোন কি করছে দাদু কি করছে এই দেখতে যাওয়া এটা করো না তাহলে কিন্তু বারো ঘন্টা টাইমে হয়ে যায় বারো ঘন্টা বাট তোমার কিন্তু এফেক্টিভ স্টাডি বারো ঘন্টা কোনো দিনই হবে না বারো ঘন্টার এফেক্টিভ স্টাডিটা কিন্তু খুব খুব দরকার আমি কিন্তু এরকম বলছি না যে শুধু পড়তে হবে শুধু বসে থাকতে হবে এটাও বলছি না আমি কিন্তু বলছি এফেক্টিভ স্টাডিটা দরকার যে স্টাডিটা তুমি করছো সেই স্টাডিটা যেন প্রপারলি তোমার মাথায় ঢোকে তোমার যেন কাজে লাগে তুমি যে চ্যাপ্টারটা পড়ছো সেখান থেকে নিতে কোয়েশ্চেন আসলে তুমি যেন করে আসতে পারো ঠিক আছে তো আমি এটাই বলবো আর সাবজেক্ট চেঞ্জ করে করে পড়ো আর দেখো স্ট্র্যাটেজি সব তোমাদের জানা তোমরা সব জানো তোমরা এতদিন ধরে আমার ভিডিও দেখছো তোমরা আরও অনেক দাদা দিদিদের ভিডিও দেখো কিভাবে পড়তে হবে কি পড়তে হবে কোথা থেকে পড়তে হবে তোমরা সব জানো তোমাদের মেন যেটা কাজ সেটা হচ্ছে পড়া তোমাদের মেন যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে তোমরা বস পড়তে বসতে পারো না তোমাদের পড়তে বসতে ইচ্ছা করে না বাট এটাই কিন্তু আমার মনে হয় মেন জিনিস যেটা যেটা থেকে তুমি নিজেকে আর কি মানে বের করে আনতে পারো কারণ এটা এই এটা একটা মানসিক প্রবলেম এটা একটা মেন্টালিটির প্রবলেম যে আমি এতক্ষণ বসতে পারি না বাট তুমি বসতে পারো তুমি একদিন চেষ্টা করে দেখো তুমি ঠিক পারবে ঠিক আছে তো ব্যাস এটাই আমার বলার ছিল যে বারো তেরো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা পড়াটা কোনো কঠিন ব্যাপার না পুরোটাই মেন্টালিটির ব্যাপার আর আমি যে ছোটো 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 টিপসগুলো বললাম ঠিক আছে আর একটা টিপস আমার দাদা আমার সরি আমার বোন ফলো করতো ও প্রচুর খাবার দাবার রেখে দিত ওর কাছে ঠিক আছে মানে ও অনেক টাইম টাইম ছাড়া ছাড়া খেতো ও খাওয়াটা ওর কাছে মোটিভেশনের কাজ করতো ঠিক আছে তো আমি বলবো না খুব জাঙ্ক কিছু খাওয়া কারণ শরীরটাও খারাপ হয়ে যাবে আমার তো খুব শরীর খারাপ করে যেত আমি খুব জাং একটু জাং খেলে অ্যাসিড করে যেত কারণ হয় না ড্রপ ইয়ার অনেক টেনশন থাকে তো অ্যাসিড করে যায় খুব সবারই হয় নিশ্চয়ই সমস্যাটা আমার তো খুবই হতো তো সেই আমি বলবো যে নিজেকে প্রপারলি মেনটেন করার চেষ্টা করো নিজেকে মানে খুব ডিসিপ্লিন ওয়েতে রাখার চেষ্টা করো প্রচুর প্রচুর জল খাও কারণ ঠিক আছে যত তুমি সারাদিন নিজেকে পড়াশোনার মধ্যে ডিপোটেড থাকবে তোমার ফিজিক্যাল কোনো অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে না কিন্তু তোমার ব্রেন তো অলওয়েজ চলছে তোমার ব্রেন তো একটা মানে এক্সহস্ট হচ্ছে না তার জন্য প্রচুর প্রচুর জল খাবো আমি তো প্রচুর জল খেতাম যখন মানে মানে এক্সাম এক্সামের আগে আগে যত জল খাবে তত ব্রেন ভালো আমার মনে হয় তত মানে ব্রেন ভালো চলবে বা শরীর তত ভালো থাকবে ঠিক আছে সো দ্যাটস ইট ফর টুডেস ভিডিও আই হোপ ভিডিওটা দেখতে খুব ভালো লেগেছে আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি তারা